Hello, good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you? Hello, teacher. I'm fine, thank you. How are you today? It's so uh, very hot all day. But oh, yes, right now you're... it's raining, raining in Chalatenango. I live here. Ah, okay, here I live in Cojutepeque, Cuscatlán, and it is also raining in this moment. Ah, okay. Okay, and the whole day has been so hot today, right? It has been so hot today. Yes. So hot. Okay, guys, so let's start with this today. Uh, it's a pleasure to be with you. It's nice to see you again. Uh, good evening again to everyone. Uh, I had read on the group of WhatsApp that some of you had had some problems with some exercise, right? So let me ask you uh, at this time, do you have any problem with the platform? Tienen alguna duda, algún ejercicio aparte de los que mencionaron? No. No. Bueno, había una duda con el ejercicio 2.12, ¿verdad? 2.12 en... Hola, buenas noches. Hello. Good evening. Good evening. Yo, eh, yo tengo duda en el ejercicio 1.10. 1.10. La número 3 y la 5. Según eh, consulté en el grupo también y este es igual como yo lo apliqué acá, pero no, no, no sale correcta. Ok, we're going to check this. Uh, you say section one, exercise 1.5. Bye. ¿Qué número me dijo Madeline? Disculpe, uno punto. Madeline. Tres, uno punto diez, la, la número tres y cinco. Ok, número tres y cinco. Bye. Look at this. I have here number three. Is this one. This is number two. This is, eh, aquí está, ¿verdad? Recuerde que tenemos que empezar con una mayúscula. Y en las instrucciones decía, ¿verdad? Que esta vez no necesita, ¿verdad? Agregar el punto final, ¿verdad? Ya estaba el punto okay. final agregado. Entonces era, does this class start at a o'clock, ¿verdad? Puede ser que acá en el o'clock, en lugar de apóstrofe, le haya escrito acento. Eh, entonces tenemos que tener cuidado en eso. Tiene que ser el apóstrofe, ¿verdad? Vaya, muy bien. Vaya, o'clock, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Si lo tiene igual que este, puede ser que lo que esté dando el problema es el apóstrofe. Bien. Yeah. En o'clock, ¿verdad? Vaya, eh, intente poniéndole, ¿verdad? El apóstrofe. En el teclado de la computadora, ¿verdad? Está eh, abajo del signo de pregunta. Para uh -huh. cerrar el signo de pregunta, ahí abajo está, ¿verdad? Ahí está. Qué? Ese es el apóstrofe. Sí, dígame. Sobre eso que está diciendo ella, yo también tuve problemas, pero era porque yo no me había fijado que en O'Clock había un espacio de la O a Clock, ¿verdad? Entonces, por eso no me la aceptaba, porque no me había fijado que había un espacio entre medio de él, sí. que iba junto, ¿verdad? Entonces, eso no me lo que hay que tener cuidado. Bueno. Y eso fue que me fijé, entonces después me la aceptó. Ah, ok, thank you. Vale, muy bien, entonces acá sería o'clock, ¿verdad? Escribimos la o, ¿verdad? Vamos acá, shift, la tecla shift, ah, ahí está. Vale. Solo apretamos esa tecla, ¿verdad? La de, para cerrar el signo de pregunta 
y ya nos aparece el apóstrofe. Le damos acá. Y ahí está, ¿verdad? Does this class start at 8 o'clock? Me dijo que tenía problemas también en la... En esta misma, ¿verdad? En la 5. 1.5 dijo también, ¿verdad? Sí. Bueno. Según vi en el WhatsApp, ¿verdad? El problema era que usted le había escrito así, ¿verdad? Do we, con minúscula, ¿verdad? Entonces tiene que ir con mayúscula. El ejemplo que subió, ¿verdad? Do you and your friend play sports on weekends? And that is the answer. We click on submit and that is correct. Entonces, recordemos, ¿verdad? Poner la mayúscula al principio y utilizar el signo correcto. ¿verdad? No le pongamos el acento, sino que el apóstrofe. Para que no tengamos problemas, ¿verdad? Ahí. Es de ser cuidadosos en eso. Pero, ok, muchas gracias. Espero que le funcione, ¿verdad? Eh, ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿En algún otro ejercicio han tenido problemas? Este es el momento, chicos. ¿Problemas? ¿Problemas en algún ejercicio? ¿O problemas para entrar a la plataforma? ¿Ninguno? Bueno, en el WhatsApp estaba el problema de la sección 2.12 también, ¿verdad? Eh, ese yo, yo, yo pregunté, pero ya lo resolví. Ah, ya está resuelto. Sí, ya, gracias. Ah, ok, excelente. Vaya, muy bien. Y tenía el 1.13 también, el problema de 1.13. Eh, ya lo resolví, teacher. Yo puse ahí un mensajito, pero ya, ya lo solucioné. Gracias. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Eh, ¿Quién ya terminó la sección 1? La sección 1, ¿quién ya terminó la sección 1? Pueden levantar Yo, su mano. Ya, ya la 1 y la 2 ya la terminé. Ah, ok. Bueno, entonces es, tenemos que trabajar, ¿verdad? En la sección 2. Tenemos que terminar, la verdad, lo más pronto posible, ¿verdad? Vaya, muy bien. Michelle Aguilar, por acá. Ya terminaron la sección 1. Entonces es urgente, ¿verdad? Que terminemos la sección número 2. Please, right? Y en cualquier momento que tenga libre, ¿verdad? Después del almuerzo, si le quedan unos 15 minutos por ahí, eh, trabajemos, ¿verdad? En la plataforma. Hay que ir resolviendo esos ejercicios, ¿verdad? Y si surge alguna duda, en el grupo, ¿verdad? María Consuelo, ¿alguna duda? No, teacher, levanté la manito porque ya terminé la uno, pero no sé cómo quitarle la manito. Ah, ah ahí mismo, eh. ahí mismo, le, le da de nuevo. En la opción, ¿verdad? De participar. Bueno, si no hay más preguntas acerca de los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Solo invitarle, ¿verdad? A que continúe trabajando en esos ejercicios. Es importante resolver los ejercicios de la plataforma. Recuerde que tiene que estar terminada justo antes de la última clase, ¿verdad? Un día antes de la última clase, la plataforma debe de estar terminada, ¿verdad? Tiene que haber completado todos los ejercicios. Al final de esta semana, usted ya tiene que haber realizado el midterm. Ahí en la plataforma hay un examen, ¿verdad? De medio curso. Y tiene que haberlo terminado, ¿verdad? Para este, antes de finalizar esta semana. O sea que nos queda miércoles y jueves, ¿verdad? Para realizar ese examen. El examen de medio curso. El meter, meter, así le aparece ahí, ¿verdad? En la plataforma. Y entonces hay que meterle, ¿verdad? Los motivos, ¿verdad? Los invito a que resolvamos esos ejercicios lo más pronto posible. If you don't have any other question, si no tienen alguna otra pregunta, let's start with the class. Okay. okay. Let me know if you can see the presentation, please. 
puede ver ya la presentación. Is review, teacher. It is second, claro. So, no, we are going to start with the section number two today. Okay. Can you, can you see the presentation? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Okay. Seguimos teniendo el problema de la barra gris de ayer o ya no les aparece? No, no. No, no, no ya no, teacher. No, Está bien todo. Ah, okay, excellent, excellent. Places in house and apartments. That is the topic for today. Places in houses and apartments. We are going to learn this vocabulary today. Places in, in houses and apartments. Lugares dentro de las casas y en los apartamentos. So let's go with this vocabulary today. We are going to learn these house parts. Ya conocían las partes de su casa, house parts. Y so let's start with this vocabulary today. So the first word we are going to learn today is roof. 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 Roof es el techo, ¿verdad? Roof. Techo. Techo. Walls. Walls. Son Pared. las, las paredes de nuestra casa. Pared. Door. Pared. Door. Door. Puerta. Es Puerta. esta de acá. Muy bien. Windows. Windows. Ventanas. Ventanas. Ventanas ¿verdad? Ventana. Acá, está en plural, acá está en plural, ¿verdad? En la casa que dice acá solo tiene una. ¿verdad? Sería Ventana. window. Window. Okay. Eh, stairs. Sturds, escaleras, escaleras, yes, the next one is floor, floor, es el piso de la casa, excelente, floor, then we have fence, fence, conocían esta palabra, fence, es como la, es cuando en el jardín ponen esas cosas de madera, que es como la cerca, Yes, you're right. That is the correct translation. Cerca, ¿verdad? Fence. La cerca, ¿verdad? Fence. So we have roof, vault, door, window, stairs, floor, and fence. Esas son las partes de nuestra casa, ¿verdad? Oh, and I have these. Uh, what is the name of this? Chimney. Chimney. That is the name of this part of the house. Chimney. La chimenea, ¿verdad? Chimney. Chimney. So let's go with the next. Uh, first floor. There are houses that has two floors, right? Or more. Hay casas que tienen un piso o dos pisos, right? So first floor, generalmente en el primer piso están estos lugares, right? House places. We are going to find these places in, in general, right? In many houses. So living room, kitchen, dining room, laundry room, stairs. In el primer piso, ahora encontramos la sala, la cocina, kitchen, the dining room, el comedor, laundry room, el cuarto donde está la lavadora, ¿verdad? Stairs, stairs. Las gradas para el second floor. Generalmente, in the second floor, we are going to find these rooms. Bedroom, bedroom, bathroom, hall, stairs, and closet. <coughs> en el segundo piso encontramos los dormitorios ¿verdad? o habitaciones. Bedroom, bathroom, el baño, hall. Son los pasillos, ¿verdad? Dentro de nuestra casa. Hall, stairs, gradas, and closet. Closet. Generalmente están in the second floor. Here I have other house places. Nuestra casa tiene otros lugares. Let's see, for example, this yard. Backyard, garden, and garage. Yard es el patio. Backyard, el patio trasero. Garden, jardín, ¿verdad? En garage. What is the garage? ¿Qué guardamos acá en el garage? Car. 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 
Ok, we store here our car. Guardamos acá nuestro carro. In the garage. So, living room. What is the living room? La sala. Sala. Ok, kitchen. What is the kitchen? Cocina. Cocina. The dining room. The dining room. Comedor. 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 Laundry room. Stairs, stairs, escaleras, escaleras. Bedroom, what is the bedroom? Habitación, cuarto. Eh, bathroom. El baño. 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 Okay, hall. El pasillo. Pasillo. Stairs, stairs. La grada. Okay, excellent. In the closet. Armario. 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 Okay. Armario. Guardaropa. Yes. Yard. Patio. 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 Okay. So let's see the question. How do you say dormitorio? How do you say dormitorio? Bedroom. Bedroom. Okay. Bedroom. How do you say cocina? Kitchen. Kitchen. How do you say comedor? Dining room. 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 Okay. Dining room. Dining. Dining. Room. Dining. Dining. Room. Dining. How do you How do you say jardín? Garden. 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 Okay. Excellent. How do you say sala de estar? Living room. Living room. Living room. Living room. Okay. Excellent. So how do you say primer piso? First one, floor. First, floor. first. Floor. Okay. Excellent. First, first floor. First floor and second floor. Second. Si, si hay un tercer piso, sería third. Third floor. Third. 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 Oh. Sí. Okay. Y que yo tengo una pregunta. Tell me what is your question. Ese ba bathroom, ese baño se usa para la regadera o para el sanitario, en ambas, o para el servicio sanitario es, es otra palabra. Uh, ok, generalmente en el bathroom hay un micrófono que está haciendo interferencia, no sé si lo pueden desconectar sus micrófonos. Ok, thank you. Uh, bathroom en general ¿verdad? está la shower está la ducha y está el toilet right? en un mismo lugar de shower en the toilet y en algunas casas verdad más grandes there is a bathtub hay también una bañera verdad so bathroom when we say bathroom nos referimos al cuarto donde nos bañamos y también al al lugar donde está el toilet ¿verdad? donde está el baño o sea, es el mismo, right? Bathroom. Están en el mismo lugar. Ok, okay now let's okay. see. Algunos de nosotros vivimos in a house, right? There are other people that live in apartment. Apartment places. So, ¿cuáles son los lugares que tienen los apartamentos, right? Eh, ¿Cuál es más grande, a house or an apartment? A house. Bueno. House. A house, right? Generalmente un apartamento, ¿verdad? Se renta solo para ir a, a vivir, ¿verdad? Cuando uno está trabajando en otro departamento, por ejemplo, usted renta un cuarto, ¿verdad? An apartment. So, let's see. Vaya, ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Ok, thank you. So, we're going to find these places on apartment, in an apartment. So, let's start with lobby. Si el apartamento está en un edificio, ¿verdad? Primero encontramos el lobby, que es la recepción, ¿verdad? An elevator, un elevador. Inside the apartment, we're going to find these places. Living room, kitchen, dining room, bedroom, and a closet room. And closet. Son menos lugares, ¿verdad? Because an apartment is a smaller than a house. Es mucho más pequeño, right? So it has living room, kitchen, dining room, bedroom, 
en closet y en algunas ocasiones solo es living room por una esquina de la kitchen en the bedroom room in the bedroom so what rooms are in your house this is the first question what rooms are in your house cuáles cuartos de los que vimos anteriormente hay en su casa what rooms are in your house the next question is what rooms are in house in your country generalmente in el salvador which rooms are we going to find in the house room en general, ¿qué cuartos tienen las casas? What rooms are in apartments in your country? Si alguien ha tenido la oportunidad de vivir en un apartamento. What rooms are in apartments in El Salvador? ¿Qué cuartos tiene un apartamento en El Salvador? So, I would like to listen to some of you. What rooms are in your house? So I'm going to pick someone here. Let's see, for example, Madeline Lisette. Can you help me with this question? What rooms are in your house? Sería, ¿cuál de los dos? ¿Qué cuartos, verdad? Yes, ¿qué cuartos hay en su casa? De los que vimos anteriormente. Okay. Ok. Uh, entonces, para responder sería... Uh, ok, that is an is, excellent uh, question. Uh, Vaya, en este momento uh, solo uh, dígame uh, el nombre, ¿verdad? Kitchen. Kitchen. Uh, kitchen. The dining room. Dining room. And uh, laundry. Laundry room. El, um, los baños. Bathroom. Bathroom. Sería bathroom. Yes, bathroom. Ok, okay thank you. Eh, el living room, ¿qué dijo que, que significaba? The living room es la sala, ¿verdad? Living room, la sala de estar. Ok, ah, pues, ah, pues sí, hay sala. <laughs> ah, ok, living room too. There is a living room, okay. And let's y cuando to... está unida la sala y el comedor, eh, ¿cómo se dice? Eh, we can say the living room and the dining room are together, right? Are together. Terraza, mm -hmm. teacher. Terraza. Okay, we say balcony, balcony. We can say balcony. T-shirt. Si ustedes tienen, alguien de ustedes tiene, ¿cómo se llama? Sótano. No. No, no vale. Vaya. No, 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 no llama a esos niveles, teacher. <laughs> but, <laughs> but just in case, right? We say basement. Basement. We say basement, right? Basement. Basement. Okay. Well, let's continue with this, right? Ya conocemos los cuartos de la casa, ¿verdad? Eh, we have living room, kitchen, dining room, laundry room, stairs, eh, bedroom, bathroom, hall, stairs, and closet. Y hay otros lugares, ¿verdad? En nuestras casas, let's see, for example, yard, backyard, garden, and garage. So let's see this. Do you live in a house? Let's practice with this question. Do you live in a house? Todas las preguntas que estamos acá se llaman como. Tienen solo dos posibles respuestas, ¿verdad? Que son cuáles. Yes, okay. yes or no. Yes or no, right? So they are yes, yes, no. yes, yes no, no question. Questions. They are yes, no question, right? And the first one is, do you live in a house? Yes, I, Okay, yes. excellent. Yes, yes, I do. Yes, I, yes, I, do. I do. Okay, in your house, 
Do the bedroom has have windows? Do the bedroom have windows? Yes. Yes. Yes, we do. Yes, yes, they, yes, do. they, yes do. they do. Yes, they do. Excellent. Does Chris live in an apartment? Does Chris live in an apartment? Yes, he does. Okay, excellent. Yes, he does or no, he doesn't are the possible answers. Thank you. Uh, does the house have a yard? Does the house have a yard? Yes, he does. <laughs> yes, 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 that. No, no. It, it does. Ah, okay. Yes, it does. En este no. caso, vamos a utilizar el pronombre it, it. it. Yes, it does. O oh, no, ah, it. Yes. It does. It does. No, it does. Excellent. Right. Can you please turn off your microphone? Thank you. The next question, do you have your own bedroom? Do you have your own bedroom? Yes, yes. I do. Yes, I do. Yes, I do. Ah, okay. And the last question is, do you live alone? Do you live no. alone? Do you live no, solo? I don't. No, I don't. I don't. No, I don't. I don't. Okay, they are yes, no question, right? So let's go with the next thing today. We're going to learn many vocabulary and it is time to learn about furniture. 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 Eh, muebles, ¿verdad? Muebles en la casa. Furniture. Y en esta, in this picture, we can see some of them. We have a bookcase. El mueble donde guardamos los libros, ¿verdad? Bookcase. We have armchairs. Armchairs. Los sillones. Table, mesa, coffee table, que es la mesita que tenemos in the living room, eh, between the armchairs and the sofa. Eh, dresser, dresser es el mueble que tenemos, ¿verdad? Con un espejo ahí a la par de la cama, donde, y acá ponen las señoritas el maquillaje, so dresser, dresser. Eh, stove, stove, estufa. Microwave oven, a microwave oven, oh, un no. horno microonda. Oh, chairs, chairs. Mm, sillas. Yes. Mirror. Yes. Espejo. Re refrigerator. A refrigerator. Refrigerator. Pictures. 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 Oh, pictures, si son imágenes, ¿verdad? Así como las que están acá, picture. Y si son fotos, ¿verdad? You say photographs. Photographs. Si photographs. son fotos, ¿verdad? Fotos de su familia, suyas, que están en la pared, you say photographs. Eh, clock, clock. El reloj que está en la pared, ¿verdad? Clock. Clock. Lamps, lamps. Lamp. Sofa. Sofa. Oh, rock, rock. This is alfombra. alfombra. Bed, bed, bed. Desk, desk, desk. Desk es el escritorio, ¿verdad? Desk. Y en donde tiene la home office, ¿verdad? Donde tiene su home office, desk. En television, television, ¿verdad? No puede faltar de television. Ahora en estos tiempos, ¿verdad? Es Smart TV, ¿verdad? La mayoría tienen Smart TV. Uh, television. So, let's see. Uh, generalmente, ¿dónde encontramos el bootcase? ¿En qué cuarto de la casa encontramos a uh, bootcase? En la sala. Living room. Living room. Oh. Living room. Ok, in the living room. What about the stove? In the kitchen. The kitchen. kitchen. In the kitchen. Ah, oh, nos faltó este, curtains, curtains, las cortinas. Ah, ok. Everywhere. Rock o rock. Ok. Rock, rock. That is like rock. Alfombra. Ok. Si espejo, teacher, ¿cómo se pronuncia? Mirror. 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 Yes. 
Muy bien. Generalmente, where do we find a desk? ¿Dónde encontramos un desk? Desk. In the office. In the living room. In, in the living room or your living office? In the office. In the Personal be bedroom. Office. I don't okay. have desk, only table. Ah, ok, ok, bueno, um, después de la pandemia, ¿verdad? Se puso de moda un término que se llama home office, right? Home office, no sé si a ustedes les tocó también adecuar por ahí una esquinita, ¿verdad? Eh, para trabajar, ¿verdad? Home office. Entonces, ahí podemos encontrar un desk, ¿verdad? Eh, de pictures, pictures. ¿Dónde tienen sus imágenes? Picture of photographs. The living room. The bedroom. Ok, we can find the... In the bedroom. Ok, in the living room or the bedroom. Uh, what about the sofa? Living room. The living room. The living room. Mirror. Uh, my bedroom. My bedroom. Ok, a yeah. sofa in your bedroom. Ok, that sounds nice, right? Yes. And with a big smart TV, right? Or a big television there. A chairs. Chairs. ¿En qué cuarto encontramos sillas? Chairs. Dining room. Dining room. Kitchen. Dining room or kitchen. Right? Bedroom. Our bedroom. A coffee table. Uh, coffee table. Dining room. Living room. Living room. Okay. Dining room. In the dining room. Dining room. Okay, let's go with the next thing here. So, do you have any question about this vocabulary? Preguntas acerca de este vocabulario? No question? So, let's continue then. Okay, look at this example. ¿Cómo se pronuncia bookcase? Ah, that is book. Case, bookcase, 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 yes, bookcase, bookcase, yes, look at the following examples, my living room, my living room has, we can say in this way, right, my living room has a sofa, a lamp, two armchairs, and a television, My bedroom has a bed, a closet, and a chair. My kitchen has a refrigerator, a stove, and a microwave oven. Utilizando el verbo has, ¿verdad? Que significa tener. Podemos decir qué es lo que tenemos en cada uno de los cuartos de nuestra casa. ¿verdad? And we say, for example, my living room has a sofa, a lamp, two iron chairs, and a television. My bedroom has a bed, a closet, and a chair. My kitchen has a refrigerator, a stove, and a microwave oven. Otra manera de decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra casa? Es utilizando there is o there are. There is, bueno, ambos significan hay, ¿verdad? En Spanish, ambos significan hay. There is, we use there is for singular. And there are, we use there are for plural. Si nos referimos a un solo objeto, nosotros vamos a decir there is, ¿verdad? Si nos referimos a dos o más objetos, we are going to say there are. And here I have some example. There is a sofa in the living room. Solo hay uno, ¿verdad? There is a sofa in the living room. There are four, four chairs in the kitchen. ¿Cuántas sillas hay en la cocina? How many chairs? Four, right? There four, are four. 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 Hay cuatro. Entonces, that is plural, right? So I have to use there are. There isn't a table in the kitchen. También puedo utilizar there isn't and there aren't para decir que no hay algo, ¿verdad? Que un objeto no está. Pueden apagar su micrófono. Can you please turn off your microphone, please? 
vayan al igual, por favor. Ok, thank you. Thank you, guys. There isn't a table in the kitchen. Bueno, les decía, ¿verdad? Que podemos utilizar there isn't and there aren't para decir que no hay algo dentro de algún cuarto. For example, there isn't a table in the kitchen. No hay una mesa en la cocina. There isn't a table in the kitchen. There aren't windows in my bedroom. No hay ventanas en mi cuarto. No hay ventanas en mi dormitorio. There aren't windows in my bedroom. Entonces, en lugar de have, también podemos utilizar there is o there are. Teniendo cuidado de que si es there is, es para singular. Y si vamos a usar there are, que sea para plural. También podemos hacer preguntas ¿verdad? para preguntar si hay algo. Necesitamos saber si hay algún objeto eh, o algún mueble verdad, en los cuartos de furniture. So, is there a coffee table in your living room? Is there a coffee table in your living room? Entonces, usted tiene dos opciones yes, para responder. Yes, there is. Sí, hay. Yes, there is. No, no there isn't. Is. No, there is. No, hay. Uh, then, are there chairs in your dining room? Hay sillas en su comedor. Yes, there are or no there aren't. Esas son las dos posibles respuestas. Are there chairs in your dining, dining room? Yes, there are. No, there aren't. Bye. Muy bien, teacher, les pregunto. Teacher, eh, there, there isn't and the, there aren't es lo mismo. Ambos significan no hay, ¿verdad? Pero there isn't es, lo vamos a utilizar para singular cuando estemos hablando de un solo objeto. Por ejemplo, en esta pregunta estamos hablando de una, una coffee table, ¿verdad? a coffee table. Y en este caso, cuando decimos there aren't, estamos hablando en plural, ¿verdad? Chairs, chairs. Are there chairs in your dining room? Yes, there are. No, there aren't. Esa es la diferencia. ¿verdad? Uno es para singular y el otro es para plural. Okay, do, you have, do you have any other question? Pregunta. Ok. We can use also some, any, and no para decir los objetos que tenemos. Look at this. I have these two options. I have some pictures in the living room. Tengo algunas imágenes en la sala. There are some pictures in the living room. En lugar del verbo have, yo puedo utilizar there are. There are. I have some pictures in the living room. There are some pictures in the living room. I don't have a television in my bedroom. También puedo decir, there's no television in my bedroom. There's no television in my bedroom. I don't have a mirror in the bathroom. I can also say, there isn't any mirror in the bathroom. La palabra son significa alguno o algunos. La palabra any, ninguno o ningunos o ninguna. Y no, pues, no, right, que no tenemos. So, I have two options to say this, right? I have some pictures in the living room. There are some pictures in the living room. Yo tengo algunas imágenes en la sala. Hay algunas imágenes en la sala. I don't have a television in my bedroom. No tengo la televisión en mi dormitorio. There's no television in my bedroom. No hay televisión en mi dormitorio o en mi cuarto. I don't have a mirror in the bathroom. No tengo un espejo en el baño. O puedo decir, there isn't any mirror in the bathroom. Do you have any question about this? Questions? What means some, any, and uh, some and any? What is the meaning of some and any? 
Bueno, some significa algunos. Let's see, for example, in the sentence, I have some pictures. Tengo algunas imágenes. Y, y any, in this case, in the last sentence, there isn't any mirror in the bathroom. No hay ningún espejo. No hay ningún espejo en el baño. Entonces, any significa ninguno. Y se utiliza con, cuando es negativa la oración, there isn't any. No hay ningún espejo en el baño. Any other question? De eso hay un video en la plataforma, teacher. Oh, yes, you're right. You can watch, you can also watch the video in the platform. Hay un video ahí, ¿verdad? También, that explains almost the same way. Y nos explica Entonces, casi. Para, para decir que tiene en la casa, digo, my living room. Acá nos estamos refiriendo solo a este cuarto, ¿verdad? I have some picture in the living room. Si usted las tiene en otro cuarto, tendría que decir el nombre del cuarto. Por ejemplo, si está en el dormitorio. I have some pictures in the bedroom. I have some pictures in the kitchen. Tengo algunas imágenes. I have some photographs in the living room. Entonces, aquí no es la casa, sino que en este cuarto. Es un cuarto, living room, en la sala. O sea, que el ver puede suprimir al okay. gem. No suprimirlo, ¿verdad? sino que tenemos esas dos opciones para decir, ¿verdad? ¿Qué muebles tenemos en la casa? Usted puede decir, yo tengo, o usted dice, hay. Oh, okay. Son dos opciones las que tenemos para referirnos okay. a eso, ¿verdad? No es que uno sea suprima al otro, sino que son, we have two options. Tenemos esas dos oh, opciones. Perfecto, gracias. Any other question? Okay, look at this other example. Look at this example. Furniture I have. Muebles que yo tengo. And look at this example. Um, voy a escoger a alguien para que lea esas oraciones. De acuerdo, I'm going to pick someone to read this sentence. Uh, let me see who. Ricardo de Jesús, can you help me please? Yes, teacher. Thank you. Um, I have a television. I have a stereo. I have a sofa. I have an arm I have beds. I have some shade. Thank you. I'm going to choose one more. Uh, let me see. Catherine Giselle, can you help me, please? Yes. Okay, I have television, I have stereo, I have sofa, I have armchairs, I have bells, I have some cherry. Thank you. Let's see some one more. Uh, Michelle Aguilar, can you help me please reading these sentences? I have a television, I have a stereo, I have a sofa, I have armchairs, I have a bed, I have some chairs. Ok, thank you. Si quiero decir estas oraciones utilizando there is and there are, ¿cómo sería la primera? I have a television. There is a television. There, there oh. are a television. Uh, there is. There is a television. There is a television. There is a television. There is a stereo. A stereo. There is a sofa. They, they are arche. They are beds, they are some shape. Okay, you're right. In the first one, this is singular, right? Okay. Yes, singular, utilizo there is. Entonces sería, there is a television. A stereo is the same, it is singular. There is a television. A sofa is singular, so there is a Sofa. Aren't church? It's plural, right? It, there are, there are aren't church. Bed, singular or plural? Plural. plural. There, there is are. or there are? There are. There are. There are. I have some chairs, singular or plural? There are. 
There are plural. There are. So here is, right? Aquí están las respuestas. There is a television. There is a stereo. There is a sofa. There are some orange church. There are some beds. There are some chairs. Okay, I'm going to choose someone to read that sentence. Can you help me, please, Katia Lisbeth? Sí. Leo las, las oraciones. Yes, and there is and there are this. Okay. There is a television. There is a stereo. There is a sofa. There are some are shy. There are some bed. There are some shy. Excellent job. Thank you. Thank you. Very good pronunciation. Yes, this were armchairs. 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 Okay. Good evening. I had a little problem with my cell phone and in the computer. Okay, in the chat room. Sillon, I see you. Okay, yes, right? Armchair, sillon. Y el más grande se llama como? Sofa. Sofa. Yes. So Okay, let's see this other example. I have other example here for you. And the furnitures I don't have, right? Uh, I'm sorry. Now the next one is the next slide. Is this one. Muebles que yo no tengo, ¿verdad? I don't have any bookcase. Yo no tengo ningún. What is a bookcase? Okay. I don't have a microwave oven. I don't have a microwave oven. I don't have any. Yes, I don't have any table. I don't have any table. Any table. Okay. I don't have lamps. I don't have lamps. Yes. I don't have rugs. Alfombras. No, no tengo, tengo alfombras. alfombras. Muy bien. La otra manera de decirlo sería, there isn't any bookcase. No hay ningún, ningún librero. No, there isn't any bookcase. There is no microwave oven. Sería la otra manera de decirlo. There is no microwave oven. No hay un horno microondas o no hay microondas. There isn't any table. There isn't any table. No hay ninguna no, mesa. No hay ninguna mesa. There aren't lamps. No hay lámparas. There aren't rocks. No hay alfombras. No hay alfombras, ¿verdad? Entonces, esta sería la manera, las dos maneras de decirlo, ¿verdad? Cosas que no tenemos. I don't have a television. Muy bien. Do you have any question? Eh, teacher, pero también es correcto decir there are not lamps. Yes, there are not lamps. Yes. Eh, sí, Ahí se vale. Solo que en esta manera está contractado. Esta es la contracción de are not. Okay. Eh, aren't. Entonces sí puedo decir there are not lamps. Ok. Sí se puede, ¿verdad? Ok, do you have any question regarding the topic of today? Do you have any question? Preguntas? No question. Then, no. ok, then in today's class we learned, in la clase de hoy, ¿verdad? We learned some vocabulary about house places. Los lugares de la casa, right? And we have living room, living room. Dining room. room. Which other kitchen. one? Bad bathroom. Kitchen. Bedroom, kitchen. Garden. Okay. Bedroom. Garden. 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 Garage. Garage. Which one? Bar Garage. Garage. Oh, Garage. yeah. Back. Backyard. 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 Yard. Garage. Balcony. Okay, balcony. Basement. 
Okay, basement. Okay. Oh. Living oh. room, dining room, bathroom, kitchen, bedroom, Window. garden, backyard, yard, garage, balcony, and basement. También aprendimos las partes de nuestras casas, ¿verdad? Y algunas de ellas son roof. Which other one? Walls. Okay, walls. Stairs. Windows. Windows, yes. Door. Door. Stairs. Door. Stairs. Door. Floor. What is that? Chimney. 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 ¿Será, ¿Será común esto en los hogares, en las casas del de Salvador? ¿En El Salvador? No. Sí. No. no. Probably no, right? Probably no. no. So, roof, walls, window, door, is there a problem? Acerca. Nos asamos. Tenemos una. Pens. Pens. <laughs> ok, Pens. in today's class, we also start learning about there is and there, there are. There are. There is and there are, right? There is is for singular. There are plural. There are is plural. for plural. plural. Okay, excellent. Let's see. For example, there is a sofa in the living room. Okay. There is a sofa in the living room. There is a television in the bedroom. Who has a television in the bedroom? ¿Quién tiene televisión en el cuarto? Yes, I do. Do you have, do you have a television in the bedroom? Yes, no, I do. I yes, I do. Yes, I do. Okay. There is, and there are, oh, ahí está. And there are is for plural. Let's see this example. There are chairs in the kitchen. In the kitchen. There are chairs in the kitchen. Do you have chairs in your kitchen? Yes. Yes. Yes, I do. Yes. Okay. Yes, do. Okay. So let's see. There is, sorry. Bueno, recuerde, cada oración comienza con letra mayúscula, ¿verdad? There is capital letter. Capital letter, yes. Uh, every sentence starts with capital letter and end with a period. Y termina con un punto, ¿verdad? There is a closet. There is a closet in my living room. Do you have a closet in your living room? No. Yes. Not. Yes. Yes, I ah, no. Or no, no, I no, don't. no, no. No, no. no my <laughs> yes, there is a closet in my living room. Do you have a closet in your living room? You no. say, no, no, I, I don't, don't, right? No, I don't. I don't. I, no, I, I don't. don't. I don't. Ah, okay. Hay otra manera de decir qué es lo que tengo en cada uno de los cuartos utilizando el verbo have. I have. I have a window. Let's see, for example, I have a window. Or you can say, uh, let's see in this way, my living room has, my living room has. Vamos a ver acá alguien. Martin, what do you have in your living yes. room? ¿Qué hay en su sala, Martin? And you say, my living room has, mi sala tiene. I have a sofa. Okay, my room has a sofa. Our chair. Our chairs. Television. Television. Interest area. Center. Which one? Can you please Window. repeat? Okay. My living room has a sofa, archer, television, and windows. Windows. En Windows, ok, excelente. De esa manera, ¿verdad? decimos qué es lo que tiene nuestro cuarto, ¿verdad? ¿Qué hay? Then I'm going to ask you some question. 
Muy bien, les voy a hacer la siguiente. Yes, no question, right? Let me see this. Do you have a mirror in your bedroom? Yes, I do yes, or I no, do. I don't. Do you have a mirror yes, in your bedroom? Yes, I do. Yes. Okay, next question. No, Is there a bed in your living room? Is no, there I a don't. bed in your living no, room? No, I don't. Ah, okay. In this case, we can use a uh, yes, I do or no, I don't. You have to use yes, there is or no, there isn't. Yes, yes. No, there isn't. No, there isn't. Okay, very good. Are there, Ivan, are there some, okay, let's say, are there chairs, are there chairs in your dining room? Yes, yes there are. Yes, there are. Yes, yes there are. Or there, no? are. there are. In, yes, there are. Yes, there are. Yes, there are. Okay. Very good. Okay, guys, do you have any question about today's topic? No. Oh, teacher. No, teacher. No, it's hay más preguntas. Okay, very good. So, recordarles, verdad? Please work on the platform. Solve those exercises. Trabaje en la plataforma, verdad? Resuelva esos ejercicios. Si tiene dudas, me escribe, verdad? Cuando me sea posible, yo le respondo, verdad? Y si no, pues los compañeros, hay compañeros que están dispuestos a ayudar, ¿verdad? And that is good, right? I want to say thank you. Quiero agradecerles por eso, ¿verdad? Siempre hay alguien que está pendiente para ayudarle a sus compañeros. ¿verdad? Please, recuerde que esta semana tenemos que hacer el midterm. Tienen que completar los ejercicios de la sección 1 y sección 2, ¿verdad? The midterm. Let me show you where you are going to find the midterm. Ya lo vieron por ahí, ¿verdad? Right. This is that is with the last section three, si no me equivoco. Course. Yes. Okay. Vamos a caer la sección course. Bye. Acá está section one, section two, and here section three. At the end of the section three, you are going to find this the midterm, the midterm exam. Este es el que tenemos que resolver, ¿verdad? At the end of this week, al final de esta semana. So no se les olvide trabajar en estos ejercicios, por favor. La mayoría ya completó la sección uno. Work in the section two, trabaje en la sección dos, ¿verdad? y si puede avanzar más de la sección dos, pues excelente, right? Por ahí alguien estaba I, preguntando ya de la sección tres, ¿verdad? And that is excellent, right? Si recuerde que. I finished the platform, teacher. What? I finished. Ah, you, you have already yeah. finished the platform. Yeah. Ok, congratulations, right? Congratulations. Yeah. You, you did a great job, right? Yes. Qué bueno que ya terminó la plataforma, ¿verdad? Felicidades, ¿verdad? Los demás no también. Copia. <laughs> <laughs> <Es broma. laughs> I know, I know you're kidding. Ok, entonces motivarlos, ¿verdad? A que sigamos el ejemplo de Luis y completemos esa plataforma lo más pronto posible, ¿verdad? Cualquier duda, estamos para servirle. Uh, we are Thank here you. to help you. Eh, en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque, pues sí, tiene, hay otras ocupaciones en el día, pero estamos dispuestos a ayudarles, ¿verdad? Así que en el grupo les voy a estar recordando que tenemos que trabajar en esa plataforma, ¿verdad? No se vaya a enojar, ¿verdad? El teacher tanto que insiste, ¿verdad? But you have to complete those, you have to complete those exercises. So, thank you for being here with me today. It has been a pleasure to be with you. Thank you, guys. Um, sweet dreams. Sweet dreams, dulces sueños a todos. Have a Thank nice you. night. Good Thank night. You. Good night, guys. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Bye bye. El meeting night. Tiene que ser como para el lunes.
Moris, Roxana, Michelle, do you have any question? Tienen alguna pregunta? No, ninguna. Muchas okay. gracias. Okay, thank you. 